Hello and welcome sa Mataglish. Kung bago ka lang sa aking channel, ako si Ben Paul de la Cruz at layunin ko matulungan ang mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan ang math. And for today, pag-uusapan natin ang implicit differentiation. Sisimulan natin to sa mga simpleng-simpleng problems para at least mamaya maiintindihan nyo kung bakit ganun yung mga ginagawa natin. Okay? So suppose y is a differentiable function of x, solve the following. So una, derivative ng x squared with respect sa x. Pangalawa, derivative ng y squared with respect sa y. And then, derivative ng y squared with respect sa x. Si so, unong problem, napakadali nito, no? Kasi may mga theorems tayo dito. So, ito ay equal lamang sa 2x. Okay? So, next problem, derivative ng y squared with respect sa y. So, ito ay equal lamang sa 2y times, yung derivative ng loob, dy over dy. Okay? Derivative ng y with respect sa y. So, 1 ulit yon hindi na natin kailangang isulat. Paano tong derivative ng y squared with respect sa x? Okay? So, take note ha, hindi na to with respect sa y, katulad nung sa second problem. Ito ay with respect sa x. According sa chain rule na nagsasabi na ang dy over dx ay equal lang sa dy over du times du over dx, ito ay magiging equal lang sa derivative ng y squared with respect sa y times derivative ng y with respect sa x. So, para mas klaro, lagyan natin ng colors. Okay? Yung y natin sa chain rule, dito sa specific problem natin ay yung y squared. Yung u natin dito sa chain rule ay yung y no sa specific problem natin. And then yung x, yun pa rin yung x. Okay, nasundan? Kita naman ba yung nangyari? So ngayon, itry na natin i-solve. Ano ba yung derivative ng y squared with respect sa y? Which is actually nasagutan na natin sa second na problem. Ito ay equal lamang sa 2y. And then times dy over dx, ano ang derivative ng y? With respect sa x. Take note na sinopose lang natin na si y ay differentiable function ng x. Hindi natin pinakita talaga yung connection nila. No? O kaya yung definition ni y in terms of x. And therefore, hindi na natin masisimplify yung dy over dx. Okay? Hindi naman natin talaga alam si y in terms of x. So dahil doon, ito na lang isusulat natin. No? So dy over dx. So, ang derivative daw ng y squared with respect sa x ay equal sa 2y times dy over dx. Okay? So, sa mga previous discussions natin, mapapansin nyo yung mga functions natin ay mga ganito yung mga form, no? f of x equals something, h of x equals something, g of x equals something, y equals something. Okay? So, pansinin natin na kapag kinuha natin yung mga derivative ng left side, yung f of x, kunin natin derivative nun, f prime of x. And then derivative ng h of x, h prime of x. Derivative ng g of x, g prime of x. Derivative ng y, either y prime or dy dx. No? So pares lang meaning yan, magkaiba lang ng notations. So pansinin nyo, pag ganito itsura ng functions, kinuha nyo yung derivative with respect sa x, kuha nyo na agad yung mga f prime of x, h prime of x, g prime of x, or y prime, or dy over dx. Ito mga functions na to, tinatawag silang explicit functions kasi kitang-kita natin yung definition nila, no? Clearly given dito sa mga equations. Pero syempre, hindi lahat ng functions ay explicitly stated. So may mga case na implicit yung pagkakastate sa kanila. And yun yung pag-aaralan natin ngayon. So simulan natin sa napakasimpleng example. Consider y times x equals 1. Solve for dy over dx. Pansinin natin na madaling-madali lang naman masolve si y in terms of x. Right? Si y ay equal lamang sa 1 over x. However, hindi yun yung concern natin today. Gusto natin makita yung implicit differentiation. Sa implicit differentiation, kukunin na agad natin yung mga derivatives ng left side at saka ng right side with respect sa x. Okay, so sa case na ito, kunin natin derivative ng left side with respect sa x. Pero pansinin natin, ito ay y times x. So, product to. Therefore, gagamit tayo ng product rule. Okay, left the right plus right the left. Ang left natin ay si y times yung derivative ng right. Ang right ay si x. 
So, ang derivative ng x with respect sa x ay dx over dx. Okay? And then, plus right the left. Ano yung right? So, plus right, which is x, times derivative ng left. Ano ba ang derivative ng y with respect sa x? So, dy over dx. And then, yung right side, ano ang derivative ng constant? So, 0. So, magiging ganito. Pero, take note, yung dx over dx ay equal lamang sa 1. So, pwede natin isulat na lang na y plus x dy over dx equals 0. Okay? And then, from here, ano pwede natin gawin? Gusto natin ma-isolate yung mga may dy over dx. So, lahat ng may dy over dx sa left side, lahat ng wala sa right side. So, magiging ganito. No? So, lilipat lang yung y. So, magiging negative y siya sa right side. And then, pwede natin i-divide yung both sides ng equation by x. So, masusolve na natin yung dy over dx. At ito ay equal lamang sa negative y over x. So, pansinin natin dito na yung nakuha natin derivative ni y with respect sa x ay nakasulat in terms of x and y. Hindi lang in terms of x, no? So, nakita nyo may y dyan, no? At ito ay common lamang sa implicit differentiation and makikita nyo kung bakit. So, punta tayo sa example number 2. Suppose y is a differentiable function of x defined by x squared plus y squared equals 1. Solve for y prime. So, kung first time yung makita ng y prime, again, ito ay dy over dx lang or derivative ng y with respect sa x. So, sabi sa implicit differentiation, anong gagawin natin? Hindi daw natin kailangan isolve si y in terms of x. Okay? Sabi doon, as is na yan, kukunin natin yung derivative ng left side at saka ng right side with respect sa x. So, sa pagkuha ng derivative ng left side, mapapansin natin na meron tayong dalawang terms sa left side and therefore, gagamit tayo ng sum or difference rule. So, per term yung gagawin natin. Anong derivative ng x squared? Ito ay 2x times dx over dx, pero 1 lang yun, so pwede nating i-omit. Plus, so derivative ng y squared ay 2y, pero by chain rule, kukunin pa natin yung derivative ni y with respect sa x. Ano ang derivative ng y with respect sa x? So, y prime. Okay? And then, yung right side, anong derivative ng constant? Zero lang naman. And then, from here, isolate natin yung mga may y prime, which is sa case na to, yung 2y, y prime lang. And then, the rest, doon na sa kabilang side, no? So, magiging ganito. Solving for y prime, i-divide natin yung both sides na equation by 2y. So, may ganyan. And then, simplify lang natin, magka-cancel yung 2. Ang y prime ay equal lang sa negative x over y. So, i-take note natin na yung x squared plus y squared equals 1 ay isang relation na hindi function. Tama? Kung i-graph nyo to, ang graph nito ay circle, no? Centered sa origin with radius 1. So, ang circle, definitely hindi papasa sa vertical line test. So, hindi to function. However, in natin sa problem na si y ay differentiable function ni x. So again, hindi to function, however, meron tong dalawang sub-functions. Tama, yung upper semicircle at saka yung lower semicircle. So anong connect ni y prime sa mga to? Pansinin natin na si y prime ay expressed in terms of x and y. So dependent siya kay y. So mapapansin nyo na yung y natin pwedeng itong square root ng 1 minus x squared or pwedeng yung negative square root ng 1 minus x squared. And makikita nyo yan using this illustration. So, pag kinonsider natin yung upper semicircle, yung slope ng tangent line at x equals 1 half ay ang negative 0 0.5773027. And then, dun naman sa kanan, kapag kinonsider natin yung lower semicircle, makita nyo na yung slope ay 0 0.5773027. So, negation lang nila yung isa't isa. So, mapapansin natin na kapag positive si y, ito yung makukuha natin, no? yung sa left side. Pero pag si y ay negative, ang makukuha natin ay yung sa right side. In either case, mapapansin natin na gumagana yung y prime whether yung upper semicircle lang i-consider natin or yung lower semicircle. Okay? So, ganong kaganda yung implicit differentiation, no? 
Yeah, so, punta tayo sa next example natin. Find the slope of the tangent line to x squared minus 3xy plus y squared equals negative 1 at 2, 1. So, paano natin gagawin yun? Kukunin lang natin yung dy over dx and then i-evaluate natin yun sa point 2, 1. So, by implicit differentiation, so, term by term muna tayo dito sa kaliwa. So, 2x minus, apansin ninyo na ang 3xy ay product. Therefore, gagamit tayo ng product rule. Ang left na pinili ko ay yung 3x, ang right ay yung y. So, left, 3x, derivative ng y with respect sa x ay dy over dx, plus copy yung right na y, times derivative ng 3x with respect sa x. So, 3 lang yon And then, plus derivative ng third term, so yun ay 2y, pero pa chain rule, kukunin pa natin derivative ni y with respect sa x, dy dx, equals, so yung right side, derivative ng constant, magzi-zero lang rin, no? And then, simplify lang natin yung left side para mawala yung parenthesis. So, magiging ganito. So, dinistribute lang yung negative. And then, after nito, i-isolate natin yung mga terms na may dy over dx. Lahat ng walang dy over dx sa right side. So, bakit natin ginawa yun? Para ma-factor out natin yung dy over dx. So, from here, factor out natin dy over dx. Meron tayo nito. And then, of course, to solve for dy over dx, i-divide lang natin yung both sides ng equation by negative 3x plus 2y. So, ang dy over dx natin ay equal lamang sa quantity negative 2x plus 3y all over negative 3x plus 2y. Pero take note, ito ay si dy over dx. Ang hinahanap sa problem ay slope ng tangent line 2x squared minus 3xy plus y squared equals negative 1 at 2, 1. So gusto natin ma-evaluate yung dy over dx sa point 2, 1. And ito yung notation natin doon, no? dy over dx evaluated sa point 2, 1. So anong gagawin? Sa substitute lang natin yung 2 sa lahat ng x. Sa substitute natin yung 1 sa lahat ng y. So, simplify lang natin. Ito ay equal lamang sa 1 fourth. Okay? So, pansinin nyo yung graph dito sa left side. Hindi talaga function yung given na equation. Okay? Hindi siya function. However, by implicit differentiation, pwede pa rin natin makuha yung mga slope ng tangent line dun sa mga points dyan. Okay? So, yun. Sana naging malinaw yung ating third example. So, punta tayo sa ating last na example. Example number 4, suppose y is a differentiable function of x defined by 2x to the 4 minus 5x y cubed minus 1 equals y squared over x. Solve for dy over dx. So again, by implicit differentiation, hindi natin to isi-simplify muna. Kukunin na natin yung derivative ng left side at saka ng right side with respect sa x. So, we will have 8x cubed, tapos minus, again, product ng 5xy cubed. So, pwede natin piliin na left side yung 5x, right side yung y cubed. So, ito ay magiging ganito lang, no? Left, the right, plus right, the left. And then, minus derivative ng constant. So, zero lang naman yun, hindi na natin susulat. And then, sa right side naman, meron tayong quotient. So, gagamit tayo ng quotient rule. Ano yung quotient rule? Low the high minus high the low all over low squared. So, ito lang yon. Okay? So, low, yung x, derivative ng high ay 2y dy over dx. Okay? By chain rule. So, yan. So, from here, ang pwede natin gawin, Simplify lang natin yung left side no, para mawala na yung parenthesis. So, magiging ganito. Okay, yun lang ginawa. No? Dinistribute lang yung negative. At saka yung multiplication, no, sinimplify natin. From here, pwede tayo mag-multiply ng x squared both sides ng equation. So, magiging ganito na. Pag nagawa natin yun, pag samasamahin natin lahat ng mga terms na may dy over dx, lahat ng wala sa kabilang side. So, naging ganito lang. So, pinagsama-sama natin yung mga terms na may dy over dx para ma-factor out natin si dy over dx. Okay? So, pag-factor out natin yun, magiging ganito. 
And then, kaya natin pinactor out si dy over dx para ma-divide natin yung both sides ng equation by yung coefficient ng dy over dx. Para ma-solve si dy over dx. Okay? So, divide both sides ng equation by negative quantity 15x cubed y squared plus 2xy. Si dy over dx ay equal lamang sa quantity na to. Klaro ba yun? That's it for this discussion. Kung may questions kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment down below. Okay? I hope nakatulong sa inyo. So kung na-appreciate nyo itong discussion natin, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.